লালগোলা ঘাটের গাড়ি আসছে এবার দুদিকের লাইন ক্লিয়ার দেওয়া হয়েছে এই গাড়িখানা বেলঘরিয়ায় থামে না প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিড় নেই একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন একখানা বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ তিনি বসে আছেন বারোটা পঁয়তাল্লিশে যে ট্রেনখানা কলকাতা থেকে এসেছে সেই গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে না গিয়ে কোনো রকমে নিজের দেহখানি টেনে এনে একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন সেই থেকে একভাবে বসে আছেন ঘাড় হেঁট করে নিজের জুতোর ডগায় লক্ষ্য রেখে এর বেশবাস দারিদ্রের পরিচয় দেয় না সুরুচি ও ভদ্রমণের পরিচয় দেয় চোখ ধাঁধানো রঙের জলুস নেই তার রূপে কিন্তু লাবণ্য স্ত্রী যথেষ্টই আছে এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার গরজও নেই নেহাতি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের একটি ভালো মানুষ বউ কাজেই কেউ ডেকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি তাকে প্ল্যাটফর্মের কনস্টেবল রেলের লোকেরা পানওয়ালা সকলেই লক্ষ্য করেছে কিন্তু কোনো কথা বলেনি দূরে দেখা গেল ট্রেনখানা এতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সেই দিকে যেদিক থেকে গাড়ি আসছে তারপর বেশ চেষ্টা করে খাড়া করলেন নিজেকে দুপা এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে কে একজন বললে শুনে তার কপাল কুচকে উঠল কি আপদ এখানে আবার থামবে না এখানে দুপা পিছিয়ে এসে ফের বসে পড়লেন বেঞ্চের উপর কাছে এসে পড়েছে গাড়ি একটা না কান ফাটা চিৎকার করছে ইঞ্জিনের বাঁশি হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন মহিলাটি দপ করে আলো জুলে উঠল তার দু চোখে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইঞ্জিনটার দিকে হু হু করে ছুটে আসছে বেশ দুলতে দুলতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেঞ্চি ছেড়ে দুপা এগিয়ে গেলেন সামনে বেগে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ওপর যারা ছিল তারা চেয়ে আছে গাড়ির দিকে চোখের নিমেষে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি সামনেই লাইনের ওপর পড়ে রইল রক্ত মাখা কয়েক খণ্ড মাংস কোনোই পর্যন্ত দুখানি হাত ছিটকে পড়েছে ওপাশের লাইনের ওপর হাত দুখানিতে রয়েছে সোনার চুরি কঙ্কন সোনা বাঁধানো শাখা গোটা দুই আংটিও রয়েছে এক হাতের আঙুলে মুখ মাথার ওপর দিয়ে বোধ চলে গেছে চাকা বাদ বাকি সবই এমন বিশ্রীভাবে তালগোল পাকিয়ে গেছে যে রক্ত মাখা কয়েকটা মাংসের ডেলা ভিন্ন আর কিছুই বোঝবার উপায় নেই শুনছেন স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক অবধূতের লেখা গল্প কাক বন্ধা আমাদের নির্বাচিত এই গল্পটি আমাদের পরিবেশনে যদি আপনাদের ভালো লাগে গল্প শোনার পর অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব আপনাদের কাছে গুরুত্বহীন হলেও আমাদের কাছে প্রচণ্ড মূল্যবান তাই অবশ্যই যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন গল্প শোনার পর অবশ্যই যদি আমাদের পরিবেশনে আপনাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আর সেই সাথে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করার কথাও মাথায় রাখবেন আসুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের গল্প কাক বন্ধা কলকাতা থেকে সেই ট্রেনেই ফিরছে প্রশান্ত চৌধুরী প্রথম শ্রেণীতে নরম গদির ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে সে ঠোঁটে স্টেট এক্সপ্রেস গোজা আলস্য বসত ধরানো হয়নি তখনও এধারে যিনি বসেছিলেন তার নজর ছিল বাইরে বলে উঠলেন মাই গড 
কে একজন আত্মহত্যা করলে নিষ্ক্রিয় কণ্ঠে টিপ্পনি কাটল প্রশান্ত যত সব নোংরা ব্যাপার হামেশা এই রকম হচ্ছে আজকাল ট্রেনের তলায় লাফিয়ে পড়া একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে আগে থেকে জানতে পারলে ওদের দূরে চাপকে লাল করে দেওয়া উচিত উঠে বসে সিগারেট ধরালো প্রশান্ত এরপর আলোচনা আরম্ভ হল মনসমীক্ষণ দুঃখবাদ ইত্যাদি মানস বিজ্ঞান নিয়ে শেষে যা হয়ে থাকে তাই হলো আলোচনা গড়ালো শেখ পর্যন্ত ব্যারাকপুরে এসে দাঁড়ালো গাড়ি প্রশান্ত সহজাত থেকে মাথা হেলিয়ে আচ্ছা আবার দেখা হবে বলে নেমে গেল তার মূল্যবান ছোট ব্রিফকেশটি বগলে চেপে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত সোহিনী বিতানের সভ্য সভ্যারা কোথাও ফাংশন করতে যাচ্ছিলেন লালগোলা ছেড়ে দিয়ে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো প্রশান্তকে একসঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন ছিটকে পড়তে লাগলো তার মুখের ওপর প্রশান্ত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল হাসি মুখে বলল হবে হবে সবই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত এত আগে থেকেই ভাবছো কেন তোমরা সোহিনী বিতানের সম্পাদিকা সাহানা দেবী এগিয়ে এলেন সামনে বিনা ভনিতায় হাত পাতলেন মনে হচ্ছে আজ বেশ কিছু আছে প্রশান্তদার পকেটে অনেক দিন কিছু হয়নি আজ হয়ে যাক আমরা ফাংশনে যাচ্ছি যাচ্ছাটা শুভ হোক আরেকবার প্রশান্ত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল দেখল সকলের উদ্দশ্বাসে চেয়ে আছে তার দিকে সেই ভালো কথা যাত্রা তোমাদের শুভ হোক সোহিনী বিতানের জয় হোক বলতে বলতে ডান দিকে একটু হেলে প্যান্টের বাঁ পকেটে হাত চালিয়ে একতারা নোট বার করল পাঁচখানা নোট নিয়ে বাকিগুলো আবার গুঁজল পকেটে তারপর নোট কখানা বাড়িয়ে ধরল ওদের দিকে সকলে হই হই করে উঠল শাহানা দেবী ধরলেন নোট কখানা প্রশান্ত এগুলো সামনে তটস্থ হয়ে পথ ছেড়ে দিল সকলে লম্বা পা ফেলে প্রশান্ত বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে মুখে চোখে সকৌতুক হাসি নিয়ে রিক্সাওয়ালা ছুটে এলো যার গাড়িতে পা দেবে প্রশান্ত নগদ এক টাকা পা বেশে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি বাংলোতে থাকে চৌধুরী সাহেব সমস্ত রিক্সাওয়ালা চেনে তার ছবির মতো বাংলোখানি আসতে যেতে এক টাকা করে পায় টাকাটা দিয়ে কখনো পিছন ফিরে তাকায় না সাহেব গাড়ি সে করেনি কেউ সে কথা তুললে বলে কামুখা পয়সা খরচ করে হাঙ্গামা কেনা আর লোকের চক্ষু সুল হওয়া বেশ আছে যতদিন আমার রিক্সাওয়ালারা আছে ওরা যখন থাকবে না তখন দুখানা পা তো আছে উষা কিন্তু গজগজ করে গাড়ি বাড়ি সবই তোমার কাছে হাঙ্গামা মাসে মাসে গুচ্ছের করে টাকা নিচ্ছে বাড়িওয়ালা ট্যাক্সি আর রিক্সা খাচ্ছে যে টাকা তাতে তিনখানা গাড়ি রাখা যায় সবই যদি হাঙ্গামা তাহলে আমার মতো একটা জ্যান্ত হাঙ্গামায় কেন জড়াতে গেলে নিজেকে কেন এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবে প্রশান্ত মনের মতো একটা জুৎসই জবাব আজও খুঁজে পায় নিশে নেশা তার জীবনের একমাত্র নেশা হচ্ছে উষা স্বপ্নের জাল বনে সে উষাকে ঘিরে সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের চূড়ায় একখানি ছোট সাদা রঙের বাড়ি নাম উষসী সেদিন প্রশান্তর জীবনের ঝরঝঞ্জা কিচ্ছু থাকবে না কুল পেয়েছে সে তখন উষাকে আঁকড়ে ধরে কুলে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত সেই পাহাড়ের চূড়ায় উষাকে পাশে নিয়ে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখবে পায়ের তলায় সমুদ্রের নিষ্ফল আসফালন ক্ষুব্ধ আক্রোশে বার বার আছড়ে পড়ছে সমুদ্র মাথা খুঁড়ে মরছে প্রশান্তর নাগাল পাওয়ার জন্যে প্রশান্ত সেদিন সবাইয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে গেছে সেই কথাই অনেকবার বুঝিয়েছে উষাকে আর কিছুটা দিন সবুর করো রাশি রাশি টাকা ছড়িয়ে রয়েছে একবার সব গুছিয়ে তুলে নি তারপর চলে যাব বোম্বাই এখানে ব্যবসা করা পোষাবে না ছেঁচড়ার হদ্দ সব ব্যাটা টাকা আদায় করতে যে কি হুজ্জ ধাঙ্গামা পোয়াতে হয় মানুষে কারবার করতে পারে এখানে সেই আশাতেই আছে উষা মুম্বাই না গেলে যে তাদের বাড়ি গাড়ি কিছুই হবে না এই ধারণা তার মনেও শিকড় গেড়েছে কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয়ে ওঠে না সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে এত টাকা ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে গুটিয়ে নিতে সময় লাগবে তো গুটিয়েই নিচ্ছে সব প্রশান্ত চৌধুরী 
আজকাল প্রায়ই পাঁচ সাতশো হাজার দেড় হাজার নিয়ে ফিরছে ব্যাংকে রাখে না টাকা গোদরেজের একটা শক্ত ক্যাশবাক্স কিনে দিয়েছে উষাকে তাতেই উষা গুনে গুছিয়ে তুলে রাখে টাকা ব্যাংকে টাকা রাখা মানে লোককে জানানো কত টাকা আছে কি দরকার পাঁচকান করে তেড়ে আসুক ইনকাম ট্যাক্স ওয়ালারা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে উষা আর কত টাকা পড়ে আছে বাজারে প্রশান্ত হাসে রহস্যময় হাসে হাসে বলে অফুরন্ত অডেল দেদার কে তার হিসেব রাখে উফ শুনে গা চলে যায় এমন খাম খেয়ালি লোক আছে ত্রিভুবনে পাঁচ বছর ব্যবসা করছে আনছে আময়দা খরচা হয়ে যাচ্ছে হিসেবও রাখে না কত টাকা আছে লোকের কাছে উষাই প্রশান্তকে নামিয়েছিল ব্যবসায় চাকরি করছিল তখন প্রশান্ত দিল্লিতে কলকাতায় মেয়েদের হোস্টেলে থাকত উষা কলেজে ঢুকেছিল বিয়ে পড়বার জন্য এছাড়া উপায়ও ছিল না অন্য কিছু যুদ্ধ চলছে তখন সেই ডামাডুলের বাজারেও বউ নিয়ে দিল্লিতে থাকবার স্থান হয়তো জুটত কিন্তু চারশো টাকা মাইনেতে বাড়ি ভাড়া আর খাওয়া কুলিয়ে উঠত না ন মাসে ছ মাসে দুদিনের জন্য চলে আসত প্রশান্ত কলকাতায় বউকে হোস্টেল থেকে নিয়ে এসে উঠত হোটেলে নাকের জলে চোখের জলে কোথা দিয়ে পালিয়ে যেত দুটো দিন তারপর হাওড়ায় প্রশান্তকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ফোলা চোখ মুখ নিয়ে ফিরে আসত উষা হোস্টেলে অসহ্য হয়ে উঠল উষার দূরে বসলো প্রশান্তকে শোনো তুমি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামো কত লোক লাল হয়ে গেল ঠিকাদারি করে চারশো টাকার মাইনের মুখে মারো ইয়ে শেষ পর্যন্ত ইয়েই মারা হলো চাকরির মাথায় উষার গায়ের গয়না কখানা বেঁচে নামলো প্রশান্ত ঠিকাদারি করতে দু মাসের ভেতর ফ্ল্যাট ভাড়া করলো কলকাতায় বিয়ে পড়ার মাথায় ও ইয়ে মেরে উষা এসে উঠল সেই ফ্ল্যাটে গিন্নি হয়ে হক মার্কেটে মার্কেটিং করে সাহেব পাড়ায় সিনেমা দেখে বান্ধবীদের চা খাইয়ে স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠল উষার কিন্তু স্বপ্ন দেখার তো সীমা নেই কোথাও কাজেই তারপর আরম্ভ হলো লাল হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখা কিন্তু যুদ্ধ গেল থেমে অথচ স্বপ্ন দেখাটা থামল না কিছুতেই তারপর ওরা চলে এলো ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে ছোট্ট বাগান ঘেরা বাংলোখানি গেটে পেতলের প্লেট লাগানো হলো চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চৌধুরী সার্বজনীন পূজায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দশ বিশ পঞ্চাশ একশো দিতে লাগলেন অকুণ্ঠ চিত্তে কলকাতা হচ্ছে মানুষের জঙ্গল সেখানে কেউ কারো চোখে পড়েন না সহজে কিন্তু ব্যারাকপুর এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে অনেকটা সহজেই সকলের নজর পড়ে এই হাসি খুশি স্বামী স্ত্রীর দিকে ডাক পড়তে লাগলো সব ব্যাপারে কিন্তু ওরা জানত সম্ভ্রান্ততা বজায় রাখতে হলে অতি অমায়িকভাবে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা চাই দূরত্ব বজায় রেখে চলার আটটা ভালো করে রপ্ত থাকা দরকার যদি মর্যাদা বজায় রাখবার বাসনা থাকে বিশেষত দুদিন পরে যারা লাল হয়ে উঠতে চলেছে তাদের এখন থেকেই হলদে পাঁচুটে বেগুনি নীল রঙগুলো এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার প্রবৃত্তিও নেই ওদের আপনার লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে যে দগদগে ঘা খানা নিয়ে এসেছে তার জীবনে শুকোবে না কোনো দিন গভীর রাত্রে ছ মাসের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে একলা শ্মশানে গিয়েছিল প্রশান্ত একলা বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল উষা পাড়া পড়শি আত্মীয় স্বজন নিজেদের দরজায় খি লেটে বসে রইল কেউ এসে বউটাকে হাত ধরে তুলে বসায়নি পরদিন শ্মশান থেকে ফিরে এসে উষাকে তোলে প্রশান্ত মহের ভিটেতে সকলের অবহেলা অত্যাচার গ্রাহ্য না করে মুখ বুঝে পড়েছিল এক বছর হাসি মুখে সমস্ত সহ্য করেছিল উষা না করেই বা উপায় কি তখন দাঁড়াবে কোথায় উষার বাবা নাম করা প্রফেসর তিনি সোজা বার করে দিলেন মেয়েকে বাড়ি থেকে অবশ্য বাপের কথায় রাজি হলে তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হতো না 
তিনি চেয়েছিলেন মেয়ে কাশি চলে যাক গর্ভে যেটা এসেছে সেটা নষ্ট করে ফিরে আসু তখন শান্তিতে বিয়েথা দেবেন মেয়ের কুষা বসল মেয়েকে প্রশান্তকে জানাল সব কথা প্রশান্ত তার চওড়া বুকখানা দেখিয়ে বলল আগামীকাল সকালে সোজা চলে যাব সে আলদা গিয়ে সুরমা এক্সপ্রেসে চেপে বসবে দেখেছ আমার বুকের ছাতি এখানে স্থান তোমার আর তোমার ছেলের অন্য কোথাও নয় তাই করেছিল উষা তার ফলে বাপ মা রটালেন মেয়ে জুমের বাড়ি গেছে জুমের বাড়ি নয় উষা প্রশান্তর হাত ধরে এসে উঠল তার শ্বশুরের ভিটেতে শ্বশুর শাশুড়ি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফেলে দিতেন না তাকে কায়স্থের মেয়ে বলে তাকে ফেলতে হলে যে তার পেটে তাদের যে নাতি রয়েছে তাকেও ফেলে দিতে হতো এ তারা কিছুতেই পারতেন না প্রশান্তর বাপ মা অমন হতেই পারতেন না বাড়ি বাগান পুকুর ধান জমি বাপ পিতামহের এত বড় সম্পত্তি ছেড়েই বা দেবে কেন প্রশান্ত রাজীব লোচন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে সে আড়াই বছর বয়সে তার মা মারা যান বড় দুঃখে মাতৃহীন শিশুটিকে মানুষ করেছিলেন চৌধুরী মশাই সিলেটে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলো প্রশান্ত রাজীব লোচন পড়ে রইলেন দেশে বুক দিয়ে সব রক্ষা করতে লাগলেন ছেলের জন্যে এম এ পাশ করে ফিরে এসে ছেলে বসবে বাড়িতে কখনো কারো দরজায় চাকরির জন্য যেতে হবে না ছেলেকে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন চৌধুরী মশাই ছেলে এসে বাড়িতে বসলে তিনি বেরোবেন তীর্থ করতে সেই সঙ্গে খুঁজে আনবেন তার বৌমাকে এইসব সংকল্প ছিল তার মনে কিন্তু ডাক এসে গেল হঠাৎ কুড়ি বাইশ বছর আগে যে স্ত্রী রওনা হয়ে গেছেন তাকে ধরবার জন্যে তিনিও রওনা হলেন একদিনের জ্বরে দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি করে কাকা খুড়োদের হাতে সম্পত্তি সোপে দিয়ে ফিরে এলো প্রশান্ত কলকাতায় তারা স্বর্গ পেলেন হাতে রাজীব লোচন বেঁচে থাকতে একটি কানা করিয়েও ছুতে দেননি কাউকে এইবার সুযোগ দিলেন ভগবান বোকা ছেলেটাকে মাসে মাসে একশো দেড়শো টাকা পাঠিয়ে বাকি সমস্ত লুটে পুটে খেতে লাগলেন তাঁরা কিন্তু ওদের সেই সুখে বাদ সাধল উষা আচম্বিত একদিন উষাকে নিয়ে উঠল প্রশান্ত বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে সকলের দুটি চক্ষের শুল হয়ে উঠল মেয়েটি তারপর যখন কিছুই না লুকিয়ে ছাপিয়ে সকলের সামনে প্রশান্ত নিজের মুখে কবুল করল যে উষা কায়স্থ কন্যা তার বাপ মায়ের অমতে সে উষাকে বিয়ে করে এনেছে তখন ঘৃতাহতি পড়ল আগুনে একটি লোকও তার চৌকাট মাড়াল না আর যে দূর সম্পর্কের বিধবা পিসিটি তিরিশ বছরের বেশি কাটিয়েছেন প্রশান্তদের সংসারে তিনিও কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন রাজু ভাই রে কি সর্বনাশ করলে তোর ছেলে একবার ডেকে এসো ভাই বাপ চোদ্দ পুরুষের নাম টুপিয়ে বংশের মুখে কালি লেপে কার মেয়ে এনে ঘরে তুললে দেখো একবার তখন কতই বা বয়স ছিল উষার কুড়িতেও পৌঁছয় নি বোধহয় প্রশান্ত তাকে নিজের চওড়া বুকের উপর জাপটে ধরে কান্না থামিয়েছিল সেদিন বলেছিল কাঁদছ কেন তুমি তোমার কি বিশ্বাস সত্যি বংশের মুখে কালি লিপে দেবো আমি তোমাকে ফেলে দিয়ে এই বংশের বউ তুমি এই বংশের ছেলে তোমার পেটে চৌধুরীদের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে আছো যা রেখে গেছেন আমার বাবা তাতে তার ছেলে বউকে কোনোদিন কারো কাছে হাত পাততে হবে না আর আমিও এখনই মরছি না তবে তুমি কাঁদছ কেন মিছি মিছি অনেক পরে চোখের জল শুকিয়েছিল সেদিন উষার তারপর ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল কিছুতেই চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছাড়বে না কারো কথার জবাবও দেবে না সকলের কাছে নত হয়ে চললে একদিন সব গণ্ডগোল নিভে যাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে ওরা সকলের মন জয় করবে ডুম চাড়াল মুচিরাও তো রয়েছে গ্রামের একধারে ওরাও সেই রকম সবাইয়ের কাছে নিচু হয়েই থাকবে 
কিন্তু ভুল ওদের একদিন ভাঙল হাড়ে হাড়ে টের পেল ডোম চাড়াল মুচিদের জন্যে ডোম চাড়াল মুচিরা আছে কিন্তু ওদের কেউ নেই মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হয় একলা ঘরে বউকে ফেলে রেখে এত বড় বিপদেও কেউ দরজা খোলে না এভাবে কেউ বাঁচতে পারে কোথাও সাত দিন পরে কাজিডাঙ্গার যোদ্ধার বাড়ির বড় হাজি সাহেব লোকজন নিয়ে এসে চৌধুরী বাড়িতে উঠলেন মাত্র বিশ হাজার টাকায় বাড়ি বাগান জমি জায়গা সব বেঁচে দিয়েছে প্রশান্ত হাজি সাহেবের লোকেরাই নৌকো করে পৌঁছে দিল ওদের দুজনকে সিলেটের বাস অফিসে ছুটল বাস পাহাড়ের ওপর শিলংয়ের রাস্তায় সম্বন্ধ চুকে গেল জন্মভূমির সঙ্গে প্রশান্তর চিরদিনের মতো শিলং চেরাপুঞ্জি আকাশে পাহাড়ে আলোয় আধারে মান অভিমানের খেলা চলে সেখানে দিন কাটছিল ওদের ওখানে আরও কিছুদিন হয়তো কাটতো নিশ্চিন্তে কিন্তু বন্ধু বান্ধব জুটে গেল অনেক সিলেটের লোকে শিলং বোঝাই চেনা শোনা অনেকে আবিষ্কার করে ফেলল ওদের আদর আপ্যায়ন হই হুল্লোড়ের বান ডাকল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা মনের মেঘ কেটে গেল দেশের লোক কখনো পর হতে পারে গ্রামে শুধু গুড়ামি স্বার্থবুদ্ধি আর অশিক্ষা এরাও তো তার দেশেরই লোক আপনজন একরকম কই এরা তো তাদের দূরে ঠেলে দিলেন না সব জেনে শুনেও নিমেষের মধ্যে আপনার করে নিলেন নিলেন এবং আরও আপনার করে নেবার চেষ্টা যখন আরম্ভ হলো তখন আরেকবার চোখ পড়ল দস্তিদার বড় ঘরের ছেলে বহু বন্ধু বান্ধব নিয়ে জমিয়ে থাকেন শিলংয়ে দুদিনে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি সব সময় মুখে বৌদি আর প্রশান্তদার কথা তাছাড়া অনেক রকম ব্যবসার প্ল্যান ছিল তার মাথায় একটা কোনো ব্যবসাতে তো নামতে হবে প্রশান্তকেও নয়তো চলবে কেমন করে কাজেই দস্তিদারের সঙ্গে ব্যবসার মতলব চলতে লাগলো কিন্তু ব্যবসা ছাড়াও আরেকটি মতলব ছিল দস্তিদারের মনে সেটি হাসিল করবার সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি মিলেও গেল সেই সুযোগ একদিন সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে সেদিন বেলা দুটোর সময় মিস্টার দস্তিদারের লোক একখানা চিঠি নিয়ে এলো দস্তিদার লিখেছেন প্রশান্তকে তখনই চলে আসবার জন্যে কে একজন বড় লোক খাসিয়া আসছে দস্তিদারের কাছে লোকটার মস্ত বড় কমলার চাষ তার সঙ্গে পাকাপাকি কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে হবে যাতে সামনের মরশুমেই কমলা চালান দেওয়া যায় কলকাতায় বর্ষাতি চাপিয়ে বেরোল প্রশান্ত উষা বলল বেশি দেরি করো না যেন একে এধারে লোকজন নেই তার উপর বৃষ্টি পড়ছে একলা বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারবো না কিন্তু না না বেশি দেরি হবে কেন আর যদি দেরি হয় দস্তিদারের গাড়ি পাঠিয়ে দেবো চলে যাও ওখানে বাড়িতে চাবি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রশান্ত একখানাও ট্যাক্সি পেল না বেশ কিছুক্ষণ চড়াই উতরাই ভেঙে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একখানা গাড়ি দস্তিদারের বাড়ি পৌঁছল যখন তখন প্রায় চারটে বাজে দস্তিদারের চাকর তাকে বসালো ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লিটা জ্বালিয়ে দিল বলল সাহেব বেরিয়েছেন এখনই ফিরবেন আপনাকে বুঝতে বলে গেছেন আর এই চিঠিটা লিখে রেখে গেছেন চিঠি পড়ে দেখল প্রশান্ত এখনই ফিরবে দস্তিদার খাসিয়াকে হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেছে একটু আত্ম পেটে পড়লে লোকটার মন মেজাজ খুলবে অনুরোধ জানিয়েছে দস্তিদার প্রশান্ত যেন চলে না যায় লোকটার সঙ্গে কমলালেবুর ব্যবসা সংক্রান্ত সব কথা আজই শেষ করে ফেলা দরকার আধ ঘন্টা কাটল কফি দিয়ে গেল দস্তিদারের চাকর কফি ঢেলে কাপটা মুখে তুলেছে প্রশান্ত ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল ওষা একটি কথাও বলল না প্রশান্ত ওকে উষাকে বোঝালো 
ভদ্রলোকের ছেলে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে গায়ে হাত দিলে কিংবা পুলিশ ডাকলেই লোককে শিক্ষা দেওয়া হয় না জীবনে আর কখনো ও করবে না এমন কাজ যদি ওর বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে মনুষ্যত্ব ছিল বইকি তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর দিনই বাড়িওয়ালা নোটিস দিল ভদ্রলোকের ছেলেদের ভুলিয়ে বালিয়ে ধরে এনে ফাঁসাবার চেষ্টা করা তার বাড়িতে থেকে চলবে না চেনা শোনা সবাই একেবারে কথা বলা বন্ধ করল বৃদ্ধরা বলাবলি করলেন চৌধুরী বংশের ছেলের এতটা অধপতন আমরা ভাবতেই পাচ্ছি না একটা বদ মেয়ে মানুষকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের পেছনে লেগে দেওয়া খুব বেঁচে গেছে আমাদের দস্তিদার সোনার টুকরো ছেলে বলেই বেঁচে গেছে শিলং থেকে পালালো ওরা এধারে বাড়ি সম্পত্তি বেচা বিশ হাজার অনেক কমে গেছে প্রশান্তকে চাকরি খুঁজতে হলো দিল্লিতে যুদ্ধের বাজারে একেবারে চারশো টাকা মাইনে উষাকে কলকাতায় কলেজে ভর্তি করে হোস্টেলে তুলে দিয়ে প্রশান্ত দিল্লি চলে গেল তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামতে হলো উষার জন্যই লাল হয়ে উঠতে হবে বাড়ি গাড়ি টাকা এত টাকা যে পাহাড়ের চূড়ই ঘর বাঁধা যায় সেখানে নাগালি পাবে না লোকের নিন্দা চর্চা অসম্মান সমাজের চূড়াই তুলে দিতে হবে উষাকে হ্যাঁ উষার জন্যেই সমাজের মাথায় উঠে যাবে প্রশান্ত তখন গ্রামের সেই ছোট লোকেরা আর শিলংয়ের দস্তিদারেরা ফেল ফেল করে চেয়ে থাকবে দূর থেকে হতভাগা কুকুরের দল হাতে বাঁধা সাড়ে সাতশো টাকা দামের ঘড়িটার দিকে একবার নজর দিল প্রশান্ত পাঁচটা বেজে গেল কিন্তু এখনো ফিরছে না কেন উষা গেল কোথায় নিশ্চয়ই সিনেমায় গেছে চাকুরটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল তোর মাই যে কখন বেরিয়েছে রে বেটা জামুবান সিং বারাবার নাও বাজকে সাঁত্রিশ মিনিট পার হুজুর সাড়ে নটার সময় বেরিয়েছে তার মানে সেই সকালে গেল কোথায় আবার ভুরু কুঁচকে ভেবে নিল একটু সে আবার জিজ্ঞাসা করল কেউ এসেছিল নাকি রে কারো সঙ্গে গেছে তোর মাইজি নেই হুজুর কই নেই মাইজি কৃষিকে সাথ নেই গা আরেকটা সিগারেট ধরালো প্রশান্ত না এবার একটু সাবধান করতে হবে উষাকে কি দরকার একলা ঘুরে বেড়াবার কত রকমের লোক আজকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে কাজকর্ম তো নেই টোটো করে ঘুরছেন শ্রীমতী টোটো করে ঘুরছে কথাটা মনে হতেই আপন মনে হেসে উঠল প্রশান্ত এই তো সেদিন বলে মনে হচ্ছে টোটো করেই ঘুরে বেড়াতো ওরা দুজনে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঠিক দুপুর রোদে শুধু রোদে কেন ঝড় জল বৃষ্টি হলে আরও সুবিধে বৃষ্টির দিন একখানা রিক্সার মধ্যে বসে সামনে পর্দা চাপা দিয়ে যেখানে খুশি হুকুম দাও যাবে রিক্সাওয়ালা টুংটুং করতে করতে কলকাতার রিক্সাওয়ালারা জানে সব কিছুই মুখ দেখে আর বয়স দেখে চিনতে পারে ওরা জানে হাতে বই খাতা নিয়ে দুপুরবেলা বিশেষ বয়সের দুজন একসঙ্গে রিক্সায় চাপতে আসে আর পাঁচ মাইল দূরের ঠিকানার নাম করে তবে তাদের উদ্দেশ্য ঠিকানায় পৌঁছনো নয় পর্দা চাপা রিক্সার মধ্যে বসে সকলের একটু চোখের আড়াল হওয়া তা ভিন্ন অন্য উপায় নেই কিছু হোটেলের ঘর ভাড়া করতে গেলে সাহস দরকার টাকা পয়সাও চাই তারপর পাঁচজনের নজরে পড়তে হবে তার চেয়ে চলন্ত রিক্সার মধ্যে যা দু এক ঘন্টা পর্দার আড়ালে কাটানো যায় সেটুকুর মূল্য কিছু কম নয় হাসিতে পেট ফুলতে লাগলো প্রশান্তর সেই সব দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়তে যেদিন প্রথম সে উষাকে রাজি করালো রিক্সায় চড়তে সারাক্ষণ উষা থরথর করে কাঁপতেই লাগলো তার বুকে রিক্সার ভেতর বসে না তুলল মুখ না বলল একটি কথা কোথায় গেল সেদিন তার অনর্গল ছলছলানি আর বকবক করা আর কোথায় বা গেল তার সেই ফাজলামি দুষ্টুমি যখন থামলো গিয়ে রিক্সা শ্যামবাজারের মোড়ে তখন একটিও কথা না বলে একবার তার দিকে ফিরেও নাচে দৌড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে বসল যেন তার কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে তারপর দিন কলেজে দেখা হতে আর ফিরেও দেখল না তার দিকে যেন চেনেই না তাকে দিন কতক তো কলেজের বাইরে কোথাও দেখাই করল না গিয়ে 
তারপর আবার যেদিন দেখা হলো দুজনের সেদিন কি রাগ কেন তুমি সেদিন ওসব করতে গেলে প্রশান্ত দা কি কি করেছি আমি সেদিন সত্যি ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিল প্রশান্ত কিছুই এমন করা হয়নি সেদিন যাতে ভয়ানক অপরাধ হয়ে গেছে শুধু দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চেপে নিয়ে বসেছিল তাকে একবারও ওসব মুক্ত লেনি কিন্তু তাতেই কি এত অপরাধ হয়ে গেল যে আর সাত দিন দেখাই করলো না সে প্রশান্তর সঙ্গে সত্যি ভয় পেয়েছিল প্রশান্ত সেদিন উষার প্রশ্ন শুনে কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিক করে হেসে ফেলেছিল উষা তার সঙ্গে চোখ দুটি অপরূপভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিল তুমি ভয়ানক ইয়ে ইয়ে কথাটি হচ্ছে ওর মুদ্রা দোষ কি অদ্ভুত ভঙ্গিমা করেই উচ্চারণ করে কথাটি ইচ্ছে করলে শুধু চোখ ঘুরিয়েই বুঝিয়ে দেয় যে ইয়ে হচ্ছে ইয়ে তারপর আরেক দিনের ব্যাপার প্রশান্ত চোখ বুঝে বেশ চেখে চেখে আগা গোড়া মনে আনে সেদিনের খুঁটিনাটি সব কিছু সেদিনটাও ছিল বৃষ্টির দিন বাসে করে এসে ওরা নেমে পড়ল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হ্যারিসন রোডের মোড়ে মেয়েদের জায়গায় উষাকে আর পুরুষদের জায়গায় প্রশান্তকে বসতে হয় বাসে এমনকি পাশাপাশি বসে কথা বলারও সুযোগ নেই কাজেই বাস থেকে নেমে গেল ওরা জলকাদা বাঁচিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো রেলের বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি বারান্দার নিচে দুপুরবেলা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর মানে সেই গাড়ি বারান্দার নিচে কতগুলো স্ত্রী পুরুষ শুয়ে ঘুমোচ্ছে ওই জায়গাটাই ওদের ঘর বাড়ি কাজেই শালীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে না স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে এবং ঘুমোলে মানুষের হুঁশ থাকে না ওরা দুজনে গিয়ে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল উষা প্রশান্তর কান গরম হয়ে উঠল হঠাৎ ওদের দুজনের চোখে চোখ মিলল দুজনে ইম বোকার মতো হেসে চোখ ঘুরিয়ে নিল তারপর উষা বলল কি আজ এখানে সারাটা দিন দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে নাকি চারদিকে নজর করল প্রশান্ত একখানি রিক্সার টিকিও দেখা গেল না ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে রিক্সাওয়ালারাও তো মানুষ বটে কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না দেখা গেল উত্তর দিক থেকে একখানা রিক্সা আসছে প্রশান্ত থামালো তাকে রিক্সাওয়ালা এক নজর চাইল ওদের দিকে ওরা উঠে বসতে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যেতে হবে বাবু শ্যামবাজার ঠুং ঠুং করে চলল রিক্সা ওরা বাঁচল তখন পর্দার আড়ালে বসে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ঘন্টাখানেক সময় তা কেউ টেরই পেল না হুঁস হলো হঠাৎ গাড়ির সামনের দিকটা নিচু হতে গাড়ি থামিয়ে রিক্সাওয়ালা পর্দার ভেতর মাথা গলিয়ে দিল ওদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা তখন শোচনীয় তৎক্ষণাৎ মাথাটা টেনে নিল রিক্সাওয়ালা পর্দার বাইরে একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশান্ত মুখ বার করে দেখল কোথায় এসেছে তারা এসেছে একেবারে খাল ধারে ডান ধারে খাল বাঁধারে দোতলার টিনের মাঠকোঠার সামনে রিক্সা থেমেছে রিক্সাওয়ালা মাড়ি বার করে বলল কোথায় নিয়ে এলে কিছু বান্না করবেন না আনার তাক বৃষ্টিতে কেন ঘুরছেন তার চেয়ে সামনে ওই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যান বারান্দার শেষের ঘোরখানা আমার ঘরে একখানা চারপাইও আছে ঘন্টা দুয়ে আরাম করুন সেখানে এখন কেউ থাকে না বাড়িতে কাছেই কোনো ভাবনা নেই নিচে বসে পাহারা দেব আমি ভয়ে দুর্ভাবনায় কাঠ হয়ে গেল প্রশান্ত এ ব্যাটা বলে কি কোনো বদমতলব নেই তো রিক্সাওয়ালা বোধহয় বুঝতে পারল তার মনের কথা গলায় বাঁধা এক গোচা লাল সুতো ধরে বলল কালীঘাটের মা কালী আর মা গঙ্গার নাম নিয়ে বলছি কোনো ভাবনা নেই আপনাদের কত বাবুকে এভাবে এনেছি আমার ঘরে বসে আরাম করে গেছেন আর যাওয়ার সময় খুশি হয়ে দু পাঁচ টাকা বক্সিসও দিয়ে গেছেন গরিবকে ঘন্টা দুয়েক পরে নিচে নেমে এসে নগদ পাঁচ টাকা বক্সিস দিয়েও ছিল রিক্সাওয়ালাকে প্রশান্ত তারপর দিন পনেরো কলেজ কামাই করল উষা সে কটা দিন যে কি অবস্থায় কেটেছিল প্রশান্তর একে একে নাওয়া খাওয়া ঘুম সব বন্ধ হল তবু ওদের বাড়ির দিকে পা বাড়াবার সাহস হলো না তার যে কড়া মেজাজের লোক উষার বাবা একটু কিছু সন্দেহ করলে আর রক্ষে রাখবেন না পনেরো দিন পরে কলেজ আসতে লাগলো উষা কিন্তু কিছুতেই প্রশান্তর সঙ্গে কোথাও যেতে রাজি হলো না শেষে রাগ করে ওর দিকে চেয়ে দেখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল প্রশান্ত সামনাসামনি পড়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিত এভাবেও বেশি দিন চলল না সংক্ষিপ্ত একখানি চিঠি পেল প্রশান্ত উষা লিখেছে পনেরো দিনের ভিতর আমাকে বিয়ে না করলে আমি আত্মহত্যা করব 
প্রশান্ত জানত মিথ্যে ভয় দেখাবার মেয়ে নয় উষা সে প্রায় পাগল হয়ে উঠল কোথায় যাওয়া যায় তাকে বিশ্বাস করে এইসব কথা বলে একটা পরামর্শ নেওয়া যায় এধারে উষার সঙ্গেও দেখা করবার উপায় নেই সে কিছুতেই কোথাও দেখা করবে না প্রশান্তর কথা না পেলে শেষ পর্যন্ত হলো একটা উপায় নারকেল ডাঙায় থাকেন এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক তিনি বিবাহ রেজিস্ট্রি করেন তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলল প্রশান্ত তার দুদিন পরে ওদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের দয়ায় তিনি দুজন সাক্ষীর ব্যবস্থাও করলেন কিন্তু তারপরেও উষা রয়ে গেল নাগালের বাইরে সে বলল প্রশান্তকে আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরো নিশ্চয়ই আমার বাবাকে রাজি করাতে পারবো আমাকে তোমার হাতে দিতে এভাবে তোমায় নিয়ে গিয়ে আমি দাঁড় করাতে পারবো না তাদের সামনে মাথা উঁচু করে যাবে তুমি সেখানে মাথা নিচু করে নয় কিন্তু কিছুই হলো না কথাটা বলতেই পারল না উষা বাবার সামনে পারতো না বোধ হয় কখনো যদি না খোকাটা পেটে আসত খোকার কথা মনে হতেই চমকে উঠল প্রশান্ত কত রাত হলো এখন রাত তো অনেক হয়েছে সাড়ে নটা বাজে এত রাত পর্যন্ত কোথায় রইল সে খোকাটাও যদি আজ থাকত তাহলে এই রকম হো হো টোটো করে ঘুরে বেড়াতে পারত না উষা চাকরটা এসে বললে রান্না হয়ে গেছে বাবু এখন কি খাবার দেব আহ তুই যা এখন এখান থেকে এক ধমক খেয়ে সে সুরে পড়ল সামনে থেকে সিগারেটের পর সিগারেট ওড়াতে লাগল প্রশান্ত বাইরের আরাম চেয়ারের ওপর শুয়ে শুয়ে খোকা 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 একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে উষার ছেলে ছেলে করে আজকাল কাল রাত্রেই এক চোট কান্নাকাটি করে মান অভিমান হয়ে গেছে কেন কেন আর একটা ছেলে হচ্ছে না বছর দু বছর অন্তর ছেলে হয় সকলের কিন্তু আমাদের হয় না কেন আর একটি ছেলে রোজ রাতে এই এক কথা নিয়ে এক বসলা করে হবেই ডাক্তার কবিরাজ তাগা তাবি যার মানত করা ঠাকুর দেবতার কাছে এরও যেমন কামাই নেই তেমনি সেই মরা ছেলের জন্য চোখের জলেরও বিরাম নেই সব দিক দিয়ে উষাকে সুখী করবার চেষ্টা করে প্রশান্ত প্রাণান্ত চেষ্টাই করে কিন্তু যা তার হাতের মধ্যে নেই তা দেবে কি করে ছেলে একটা চাই আমার ছেলে না হলে আমি বিষ খাব গলায় দড়ি দেব রাস্তা থেকে ছেলে কুড়িয়ে এনে জামা জুতো দেব তার মাকে কষামোদ করব। লাজ লজ্জা মান অপমান বোধ কিছুই নেই শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে কাল রাতে দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছিল প্রশান্ত বলে ফেলেছিল বেশ শক্ত কথাই তার ফলে আজ সকালে ও উষা তার সঙ্গে কথা বলেনি উষা ছেলে না হওয়ার জন্যে দায়ী করেছিল তাকেই বলেছিল একটা ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করো না কেন তুমি তোমার কিছু হলো কি না একবার দেখাবে না কিছুতেই আমি তো এই দশবার দেখিয়ে এলাম সব ডাক্তার বললে আমার কিছুই হয়নি তুমি একবারও কোনো ডাক্তার দেখাবে না কেন কি হয়েছে তোমার তা বলো সত্যি করে নয় তুমি মাথা খুঁড়ে মরব ফস করে বেরিয়ে গেল প্রশান্তর মুখ দিয়ে যাও ঘরে টাকা রয়েছে সেই টাকা নিয়ে গিয়ে কালই উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করো করে আমার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করো রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে তোমার সঙ্গে তোমার ভাবনা কি কোর্টে গিয়ে আমি মানবো যে আমার ছেলের বাবা হওয়ার সামর্থ্য নেই ব্যাস ল্যাটা চুকে যাবে খালাস পাবে তুমি তারপর আর কাউকে বিয়ে করে ছেলের মা হোক আমাকে আর জানিও না খানিক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল উষা বিছানার ওপর একটি কথাও আর বলেনি তারপর প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল অত বড় শক্ত কথাটা ফস করে না বললেই হতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্ত ঘড়ি দেখল আবার সাড়ে দশটা আর শুয়ে থাকতে পারল না সে গেল কোথায় কোথায় গেল তাহলে উষা কি একটা অজানা আশঙ্কায় প্রশান্তর হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল রাত সাড়ে বারোটায় ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রশান্ত ব্যারাকপুর পুলিশ লালবাজার পুলিশকে জানাল ইন্সপেক্টর ঘোষ প্রশান্তর বন্ধু তিনি উঠে বসলেন গাড়িতে প্রশান্তর পাশে ব্যারাকপুর থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত পাঁচশো ঠিকানায় ঢু দিল প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রেই কেউ কোনো সংবাদ বলতে পারল না দু 
দিন পরে লালবাজারে বসে আছে প্রশান্ত তখন বেলা নটা হবে কোথা থেকে ঘুরে এলেন ইন্সপেক্টর ঘোষ প্রশান্তর কাঁধের ওপর হাত রেখে গম্ভীর মুখে বললেন চলুন মিস্টার চৌধুরী এক জায়গা থেকে ঘুরে আমরা বাড়ি যাই ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল উঠে দাঁড়াবার মতো সামর্থ্য তখন আর নেই শরীরে তার ঘোষ তাকে নিয়ে বেরোলেন এবার পুলিশের গাড়িতে তারপর কত জায়গায় গাড়ি থামল কে কে উঠল আরও গাড়িতে এসব কিছুই প্রশান্ত দেখল না চোখ বুঝে বসে রইল এক ভাবে শেষে ঘোষই তাকে সজাগ করে নামালো গাড়ি থেকে নামিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালো একটি ঘরে লক্ষ্য করল প্রশান্ত যে বহু লোক সেখানে উপস্থিত রয়েছে সবাই কি নিয়ে আলাপ করছিল হঠাৎ সকলে চুপ করে গেল সে ঘরে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন তিনি বলতে লাগলেন প্রশান্ত চৌধুরী আর উষা চৌধুরীকে আমি চিনি বারো বছর আগে আমি ওদের বিবাহ রেজিস্ট্রি করি তারপর বহুদিন আর ওদের কোনো সংবাদ পাইনি দুদিন আগে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় উষা আমার কাছে আসেন প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি তাকে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে ওদের বিবাহের কাগজপত্র দেখান আমাকে তখন আমার মনে পড়ে সব তাকে চিনতে পারি আমি কে একজন প্রশ্ন করলেন কি জন্য গিয়েছিলেন তিনি আপনার কাছে কি কি কথা হলো তার সঙ্গে আপনি খুলে বলুন সব কিচ্ছু ডাকবার চেষ্টা করবেন না বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেসে গলা পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন না আমি কিছু ঢাকবো কেন এমন কোন ঢাকবার মতন কথা বলেননি তিনি আমাকে তিনি জানতে এসেছিলেন মানে জানতে চাইলেন যে তার কথাটা হচ্ছে ভদ্রলোক বারবার প্রশান্তর দিকে চাইতে লাগলেন তার কথা বন্ধ হয়ে গেল ততক্ষণে প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে টেবিলটা চেপে ধরেছে দুহাতে চিৎকার করে উঠল সে বলুন বলুন সে গির দয়া করে কি জানতে চাইল উষা আপনার কাছে কাঁপা কাঁপা গলায় বৃদ্ধ উত্তর দিলেন নিচের দিকে চেয়ে উষা জানতে চেয়েছিলেন যে ছেলে পুলে না হলে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন কি না মানে তাকে বোধহয় ভয় দেখানো হয়েছিল যে যখন তার ছেলে পুলে হচ্ছে না তখন প্রশান্তবাবু বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন কারণ রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে কি না ভয়ানক ভয় পেয়ে এসেছিলেন তিনি খুব ব্যথাও পেয়েছিলেন মনে বৃদ্ধ বসে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে মাথা হিট করে প্রশান্ত শুনছিল আরেকবার চিৎকার করে উঠল কোথায় উষা এসে বলুক সে আমার সামনে যে আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম বলুক বলুক একবার আমার সামনে কোথায় সে চারদিকে চাইতে লাগলো সে রক্ত চক্ষু করে ঘোষ তার হাত চেপে ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে এবার উঠলেন ডাক্তার অরুন্ধতি সেন কলকাতার বিখ্যাত মেয়েদের ডাক্তার তিনি বললেন উষা চৌধুরী আমার পেশেন্ট প্রায় তিন বছর আমি উষাকে চিনি কেন ছেলে হয় না এই জন্যে বহুবার আমি পরীক্ষা করেছি উষাকে কিন্তু কিন্তু কখনো সত্য কথা জানাইনি তাকে দুই দিন আগে প্রায় পাগলের মতো অবস্থায় এসে উষা কান্নাকাটি করতে লাগলো আর একবার তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে কি মনে হলো আমার সেদিন আমি উষাকে বুঝিয়ে বললাম যে কখনো আর তার ছেলে পুলে হবে না তারপর ডাক্তার সেন ডাক্তারি শাস্ত্র মতে কেন আর গর্ব হবে না তা বুঝিয়ে বললেন আবার লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল কোথায় উষা কোথায় সে কেন সে পাগল হয়ে উঠেছে ছেলে ছেলে করে এসব পাগলামি কেন করছে সে কে বলেছে তাকে যে আমি ছেলে চাই তার চোখের সামনে টেবিলের উপর কয়েকটি সোনার চুরি একটি মুক্ত বসানো আংটি আর রক্ত মাখা ছিন্ন ভিন্ন একখানা শাড়ি এবং আরও কিছু রক্ত মাখা কাপড় চুপড় অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রশান্ত জিনিসগুলোর দিকে 
তার দুধারে দুজন শক্ত করে ধরে আছে তখন তারপর হঠাৎ এক সময় হা হা করে বিকট হাসতে লাগলো সে যারা দুজন ধরেছিলেন তাকে তারা সবয়ে ছেড়ে দিলেন সেই হাসি শুনে শেষ পর্যন্ত চিৎকার করতে করতে প্রশান্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে শেষ হল গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করলাম বিবেক ও সুতোপার সাথে আমি কমলেশ আমাদের নির্বাচন করা এই রকম ভিন্ন স্বাদের গল্প আরও যদি আপনারা শুনতে চান তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে আপনাদের সাবস্ক্রাইব পেলেই আমরা আরও আরও অনেক নতুন গল্প আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারব আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী গল্পে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন রেনবো মিডিয়া স্টুডিও নমস্কার